నమస్తే అండి ఈరోజు మీకు ఊరికేనండి చిన్న కొన్ని మొక్కలు చూపిస్తున్నాను ఇదిగోండి గులాబీలు అండి నిన్న బీట్రూట్ రసము నేను జ్యూస్ ఇస్తానని చెప్పాను కదండి అది రిజల్ట్ అయితే చాలా బాగా కనపడిందండి నాకు అందుకని మీకు నిన్న వివరంగా చెప్పాను ఏమండి గులాబ్ పూలు చూడంగానే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది దాని లోపల హనీ బీ ఎంత కష్టపడి లోపల దూరి అది చూడండి మకరం దాన్ని ఎంత అందంగా తీసుకుంటుందో ఆ చిన్న ప్లేస్లో ఎంత బాగా అంటే ఇరుక్కుని ఇరుక్కుని నాకు చాలా నచ్చిందండి అనుకోకుండా పైన నేను వీడియో చేసుకుంటున్నాను అది ఎంత సంతోషంగా పనిచేస్తుంది అనేది మీకు చూపించాలనిపించిందండి ఇది అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన చూడండి అసలు అది ఎంత కష్టపడుతుందో వెళ్ళిపోయిందండి ఏమండి చాలామంది నన్ను ఆంటీ ఆరకాకరకాయ గింజలు వచ్చినాయా అని అడిగారు అప్పుడు నేను చూపిస్తే ఆరకాకరకాయ అంటే మీకు తెలుసు కదండి చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి బోడ కాకరకాయ అని కూడా అంటారు అవి ఎన్ని రోజులకి మొలవట్లేదని తీసుకెళ్ళి నేను కుండీలో వేసేసానండి కుండీలు వేసేస్తే దాని జర్మినేషన్ టైం ఎప్పుడంటే అప్పుడే మొలుస్తాయి అనుకుంటా నాకు తెలీదు ఇదిగోండి తొమ్మిది నెలలు పెట్టినట్టు ఉందండి విత్తనాలు వస్తానికి ఇంక మొలవని నేను ఊరికి ఆ కుండీలో వేసేస్తా ఏ అసలు నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను అన్ని మొక్కలు వచ్చినాయి వీటికి ఏంటంటేనండి మొక్క పక్క అంటే మేలు ఫిమేలు మొక్క పెట్టాలంటండి ఆ దుంపలు వేరేగా ఉంటాయంట నేను మీకు ఆ దుంపలు వచ్చినప్పుడు నేను మీకు వివరంగా చెప్తానండి చాలా ఈజీగానే మొలిసినాయి ఈ మొక్కలు అన్ని వచ్చినాయండి ఏమండి ఈ మొక్క మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నందివర్ధనం అంటారు చిన్నప్పుడు కళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఆ పువ్వు కట్ చేసి కళ్ళ మీద పెట్టుకునే వాళ్ళం మనం చాలా అందంగా ఉందండి అందుకని మీకు చూపిస్తున్నా ఏమండి ఇంకో మొక్క ఇదిగోండి ఇది స్వర అండి చివరని కట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి మనకి ఎక్కువ చివరిని కట్ చేసాం అనుకోండి అక్కడి నుంచి చిగురు వచ్చి మళ్ళీ మనకి ఫిమేల్ వస్తాయండి ఫిమేల్ వచ్చిన సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ అండి నేను మీకు అర్థమవుతానికి కట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా మీకు చూపిస్తున్నానండి చింత చెట్టు దగ్గర ఉందండి అది అనుకోకుండా ఆ కెమెరాకి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అక్కడ చూపిస్తానికి అప్పుడేమవుతుందంటే టిప్ కట్ చేసినాక అక్కడి నుంచి చిగురు వచ్చి ఇదిగోండి మేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఎప్పుడు మేల్ వస్తాయి అక్కడ టిప్ కట్ చేశాను కదండి ఇదిగోండి చిగురు స్టార్ట్ అయింది చూడండి చిగురు వచ్చింది చిగురు వచ్చి కొంచెం పెరిగినాక మనకి మేల్ ఫ్లవర్స్ తగ్గిపోయి ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఏదైనా ఫిమేల్ వచ్చినాయి అనుకోండి మేల్ వస్తాయి మనకు పాలినేషన్ కంపల్సరీ చేయాలండి మిద్ది తోటలో పాలినేషన్ చేసుకుంటే ప్రతి పువ్వు మనకి నిలబడుతుంది ఏమండి పువ్వులో కూడా ఆడ కాయ ఉన్న పువ్వు ఎప్పుడు ఫిమేల్ అండి ఏమండి గుర్తుపెట్టుకోండి కాయ ఉన్నది మనకి ఆడ పువ్వు కాయ లేనిది మగ పువ్వు అండి అలా పువ్వులు వస్తాయి చూడండి ఎట్లా వచ్చినాయో చూపించాను కదా టిప్ కట్ చేస్తే ఆ పువ్వు ఇచ్చుకుంటూ ఏమండి పాలినేషన్ ఎప్పుడు చేయాలంటున్నారండి ఎర్లీ మార్నింగ్ సెవెన్ లోపు సాయంత్రం ఆరు కల్లా ఇచ్చుకుంటాయి అప్పుడు మేలు ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ రెండింటినీ పాలినేషన్ చేసుకోవాలి నేను వీడియో చేసి పెట్టానండి నా వీడియోలో ఉన్నది పాలినేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఇదిగోండి ఇట్లా వస్తాయండి మీకు చూపించాలని చెప్పి నేను ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నాను స్ట్రాబెరీ అండి ఏమండి సమ్మర్ స్ట్రాబెరీ మొక్కలు పెట్టిన కష్టం అండి నా దగ్గర కూడా కొన్ని మొక్కలు చచ్చిపోతున్నాయి ఇదిగోండి చూడండి ఎంత బాగా కాసినాయో ఈ అసలు కనపడవు అండి ఆకులు మధ్యలో ఉంటాయి అనుకోకుండా కనపడ్డాయి నాకు ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయండి లోపల ఏమండి మనకి పిల్లలు కూడా ఇన్ని స్ట్రాబెరీస్ చూసి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారండి చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా వీడియోలు చూసి మనము పెంచుదాం అమ్మ మనము పెంచుదాం అంటున్నారంటండి ఎంతమంది కామెంట్స్ రాస్తున్నారో నేను అసలు భలే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్న చిన్న పిల్లలకి మొక్కల మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే ఇంకా చూడండి రేపు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఎంత బాగా మొక్కలు పెంచుతారు ఎన్ని కాయలు చూడండి ఎంత అందంగా ఉంటాయండి స్ట్రాబెరీ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదండి మీ అందరికీ ఏదో సరదాగా అండి వాళ్ళ వీడియో నాకు కుదరల పనుల వల్ల మళ్ళీ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మీ అందరూ అని ఏదో ఒక చిన్న వీడియో చేస్తున్నా బాగున్నాయి కదండి స్ట్రాబెరీస్ 
నేనెప్పుడు కుండీల్లో కుండీ అండి ఏమండి అందరు కుండీ సైజ్ చూపించమంటున్నారు తప్పకుండా చూపిస్తానండి ఏమండి ఇది నా మా నలభై సంవత్సరాల కిందట మొక్క అండి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో రంగులు రంగులు ఉండేది ఇది లెజిస్ట్రోమియా అంటారు ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారండి వీటికి హనీ బీస్ భలే వస్తాయండి అక్కడక్కడ కనకాంబరాలు పెట్టుకున్నాను ఆంటీ గారు కనకాంబరాలకి ఎండ కావాలంటే కంపల్సరీ కనకాంబరాలు మీ అందరికీ తెలిసి ఎండాకాలం పూసే పువ్వులండి పచ్చిమిర్చి చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో ఇది పెరుగు కప్పులోనండి మీ అందరికీ తెలిసి నాకు ఇష్టమైన మొక్క అండి ఇది పేపర్ ఫ్లవర్ కట్ చేసిన కొద్దికి పువ్వులు వస్తూ ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలుసు చిన్న కప్పుల్లో కూడా మొక్కలను పెంచవచ్చండి ఏమండి ఈ యాలికులండి చాలా బాగా పెరుగుతున్నాయండి నేను మామిడి చెట్టు కింద పెట్టాను యాలిక మొక్కలు మీకు దొరుకుతున్నాయండి తప్పకుండా పెంచుకోండి ఓకేనా అండి ఉంటానండి బై అండి